Вероятно всички сте гледали Форест Гънк. Симпатичният герой на Том Хенкс, на когото най-надатейно все му се случваше да попада в водовъртежа на историческите събития. Е, в това отношение много си приличаме. Ще ви разкажа два мои Форест Гънк момента. 10 януари 1997 година. Обратна точка в развитието на съвременна България. Начало на протестите сложили страната ни на пътя към Обединена Европа. През тази зима още бях ученик в гимназията. Прибрах се вкъщи изцяло мокър от струята на кожаникарския мъркуч и с червени очи от съзотворния газ. А на другия ден хората ме разпознаваха по улицата, защото бях на първа страница на вестник 24 часа. От заглавие Тълпа разби парламента, стоеше моята снимка, на която елегантно разкъсва полицейския кодон. А сега втората ми история. 21 ноември 2013 година. Отишъл като турист в Киев, вечерам с мой приятел Украинец. Той споменава, че президентът Янукович бил прекъснал преговорите с Европейския съюз и студентите са готвили да протестират. Няколко часа по-късно, ето ме на трибуната на Майдан на залежности и останалата на независимостта. Да поздравявам Киев от името на антиправителствения протест в София, продължаващ над 100 дни по същото време. Пожелах им Нимокович да не е така опорит като наши Рогашавски и подхванах целият площад българското скандиране оставка. Месец по-късно се връщам в Киев, за да подкрепи отново революцията на Майдана. Запознах се с нов приятел, който се оказа, че ме помни от първия ден. Изначално протестът бил само за подновяване на преговорите с Европейския съюз, а се оказа, че аз съм първият оратор призовал за оставката на Янукович. Какво е общото между тези два мои хора с гън в момента? Стремежът на два народа от източната част на континента да заживеят по западната и да скъсат с миналото. 26 години по-късно България, макар отдавна да е член на Европейския съюз, са още колебливо се люшка между изпока и запада, между миналото и бъдещето. 10 години след втората случка, Украина води безпощадна война за оцеляването си като народ и държава. Нападната от изпока и миналото. Чудя се! Какво се обърка на този свят? Началото на века по никакъв начин не го предвещаваше. Проектът за Обединена Европа се разрастваше все повече. Западната цивилизация изглеждаше безалтернативен модел за развитие. Живяхме във време, което американският политолог Франсис Фукуяма нарече краят на историята. И добре си живеехме в него. В младежките си години в началото на века обиколих десетки страни. Нещо, което по-рано не би било възможно. Чувствах се граждани на света, без от това по никакъв начин да пострада българската ми идентичност. Бях еднакво у дома си в Чехия или Дания, в Харватия или Шотландия, в Литва или в Португалия. Така и не остана да живея в Сергина. Изборът ми е винаги да се връщам тук. Няма правилен или грешен избор. Важното е да имаш свободата да вземеш най-доброто решение за себе си. Нашата цивилизация е цивилизация на свободата. Нищо по-добро от нея не се е случвало на света и трябва да я опазим такава. Но и тя си има своите значителни проблеми. За много от които сами сме си видовни. Цялата тази свобода носи със себе си отговорност за направените избори и е плащаща за много хора. Ако те не се справят с житейската си отговорност, съвсем човешки са склонни да търсят вината не от себе си, Ами в самия демократичен ред. Това ражда чудовищата на популизма. Знаем ги. Брекзит, Донал Стръмп, Виктор Орбан и прочие. Нашите собствени български дори няма да изпоминават. Безличната бюрократично-административна машина, координираща Европейския съюз, също не допринася за положителния му облик. Често чиновниците и регламентите изместват харизматичните лидери и ценностите. Като трето слабо място на нашата западна цивилизация бих изтъкнал прекалената политическа коректност и насърчаване на разнообразието. Да, всеки има безспорно право на избор на стил на живот, но това е нещо лично. 
а постоянните опити за налагане на някаква изкуствена толерантност в езика, културата, дори в бизнеса, само разединяват обществото и отнемат фокуса му от сериозните предизвикателства пред него. Всичко изборено подхранва чудовищата на популизма, подрива основите на западната цивилизация и помага на нейните неприятели. А те не са никак малко. Макар Европа да си остава основен притегателен център като място за живот, работа, инвестиции, нейната разпокъсаност е прави уязвима за външни заплахи. Например, във военно отношение от страна на Русия, културно от агресивните мисюлмански общности и економически от Китай. Но както знаем, всеки проблем представлява възможност за по-добро развитие. Човек израства в трудностите, а същото се отнася и за обществата. Такъв преломен момент е настоящата война в Украина. Един конфликт, застрашаващ самите устои на нашата цивилизация. Когато, а не ако, Украина възвърне териториалната си цялост, европейското пространство ще продължи да се разширява. Подобни са настроенията и в други две бивши съветски републики, Грузия и Молдова, както и в повечето страни от Западните Балкани. И в този нов момент на еврооптимизъм, отново на преден план ще излезе разговорът в каква обединена Европа искаме да живеем. И тогава трябва да се върнем назад, да видим грешките, за да спрем да ги повтаряме и да адресираме правилно заплатите. За мен отговорът е повече Европа. Развитие на общата идентичност, фокусиране върху безспорните приоритети и задълбочаване на интеграцията. Всичко това звучи скучно по-брюкселски, но ще се постарая да го обясня на човешки, а не на бюрократичния. От развитие на общата идентичност имам предвид, че европейските народи имат много повече общо помежду си, отколкото различия. Свързвани културното наследство на християнството и античността, а в наши дни светската държава, демократичните избори, върховенството на закона, равните права, свободата на изразяване и реализация. Разделяне миналото, връждите и войните, които сме водили, предразсъдъците, които не ни позволяват да видим, че всички сме се борили и умирали за едно и също. Територия, ресурси, влияние. И когато осъзнаем тези мотиви, разбираме колко много си приличаме. На 9 май 1950, само 5 години след края на втората световна война, вечните врагове Франция и Германия поставят основите на това, което днес познаваме като Европейски съюз. В него всеки един народ, голям или малък, разполага с невообразимо повече територия, ресурси и влияние, отколкото в най-смелите си националистически влянове. Днес България не е на три морета, а и на 15. Евросъюзът е реализация на мечтите на най-забележителните визионери в българската история. Васил Лески казва да бъдем равни на другите европейски народи. А не год се делчик са думите аз разбирам света единствено като поле за културно съръднование между народите. Тази европейска идентичност не е за сметка на националните. Те са част от културно-историческото богатство на континента. Никой не може да ти отнеме правото да си българин, испанец или поляк, като в същото време си горд европеец, гражданин на Европа, част от европейското семейство. Основна пречка пред единството на Европа е консервативно-либералният разлом. И ако традиционалистите трябва да направят крачка назад, за да допуснат разгръщането на тази обща идентичност, то и либералите би било добре да отстъпят по някои други въпроси. От фокусиране върху безпорните приоритети, разбирам отлагането на дебата по теми остро разделящи обществото. За по-спокойни времена, след цикъла миграция, пандемия, война, економическа криза, при това на фона на катастрофални климатични промени. Трудно е всички младсинствени групи по интереси да бъдат едновременно задоволени. При това веднага. За това културни концепции, целящи промени на трайно установение на гласи, 
могат да изчакат решаването на въпроси от съобща значимост. Тъпно от такава тема е задълбочаването на интеграцията. Един на Европа с обща външна политика и своя армия би била много по-авторитетен играч на международната сцена. Както общата економика ни прави по-богати, а в случай на криза и по-защитени. Мнозина биха казали, да, добре звучи, ама няма как да стане. И този скептицизъм има своята логика. Тя се корени в миналото и взаимното недоверие. Заможният и подреден север не вярва на по-бедния и недисциплиниран юг. Другата посока, югът обвинява севера, че помагайки му го експлуатира. Западът с утвърдените си институции се опасява от посткомунистическата корупция на изтока. Изтокът пък се оплаква от второстепената си роля в взимането на решения и се опитва да излезе от нея. Ако заменим посоките с имена на конкретни държави и историческия товар в отношението им, майко мило, положението излежда безнадежно. Но както стана дума, кризата е възможност. И настоящата война е точно тази точка на пречупване, помагаща ни да видим, че по-важното е това, което ни свързва, а не това, което ни дели. Сега е времето да утвърждаваме общата европейска идентичност, да изведем безспорните приоритети, върху които да изградим новата обединена Европа. Няма да е лесно, разбира се. Но, докато всяка диктатура рано или късно деградира, демокрацията има свойството да се развива и усъвършенства. Тя има силна имунна система, и изхвърля външните тела. Доналд Тръмп слезе от сцената след само един мандат и скоро ще забравим за него. Виновниците за Брекзит изчезнаха от британската политика. Дори безспорният народ на почва Виктор Орбан не смее да прави резки движения в Брюксел, за да не загуби европейско финансиране, което да сложи точка на политическата му кариера. Затова съм оптимист, че Европа ще излезе по-силно от поредицата кризи, ще успее да изгради върху богатството от близки идентичности една по-голяма, за да опазим най-добрият начин на живот, познат на човечеството. Да се върнем на пътя към общите институции, защото, както пише на нашия парламент, съединението прави силата. Тази фраза е български национален девиз от 1880 година. Тя е буквален превод на белгийското «Юнион Пена Фонс», Както първата ни конституция, Търновската, е по модел на Белгийската по същото време. Още тогава лидерите на Свободна България са търсили как да обвържат развитието на страната ни с Европа, а не с Азия или Евразия. Днес наистина участваме в най-престижната и просперираща общност от народи и световната история. Всеки тук е българин и европеец.